sis. Welcome back. Ayan, nandito na naman kayo sa aking channel and I know... Mm, Siyempre, bago tayo mag-start, wag na wag niyong kalimutan i-click ang subscribe and bell button para every time na meron akong bagong upload, syempre, kailangan ma-notified kayo para kayo ang unang-unang makanood ng mga video ko, Seasoms. Okay, so, maraming tatanong sa akin bakit ang tawag ko sa inyo is Seasoms. So, kasi may mga sis na, may sister, so Seasom na lang. Okay, Seasom. Kumbaga, parang, basta yun na yun, basta Seasoms. Ayan, nandito kayo sa aking channel at nanonood na naman kayo. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Pag lalaroan natin ngayong palette, or gagawin natin look today, syempre, ang care line. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito. Ito yung kanilang care line shadow palette in color paradise. Ayan. Very colorful siya and super liit lang niya. Um, ilalagay ko na lang yung price niya dito sa baba or sa description box below. Actually, matagal na nila itong nirelease. So, ngayon lang ako nagkaroon. Alam niyo na rin kung paano ito mag-perform mga season. Pero ako hindi ko pa alam. So, nagawa natin siya ng very high fashion look using this color palette. And marami nagsasabi sa inyo na gumawa daw ako ng very high fashion or editorial look. Dahil nga sa aking hair, marami marami salamat sa mga nag-compliment ang aking buhok. I know. Thank you. Okay, so umpisahan na natin kasi meron pa akong if you feel na pala mga na wall wear it. Hmm. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga suporta ninyo sa akin at hanggang dito is nandiyan pa rin kayo nanonood sa akin. So, umpisahan na natin sa ating primer. Ah, wait. Kailangan po muna na pala natin i ang ating intro. Papasokan na natin ang ating intro. So, okay. Magpakita ka na. Go! Okay, so after that, lumabas na ang ating intro. So maraming maraming salamat pala sa ating pangmalakasang hikaw today. At this one is from TS Chokers. Ayan, maraming maraming salamat po. Sila talaga ang nagpapadala sa akin ng mga earrings, mga accessories na ginagamit ko dito sa video or every time na naggagawa ako ng video. Maraming maraming salamat. So umpisahan na natin sa primer, syempre, local brand, EB Advance. Sunod-sunod ang salita ko, sis. <sighs> So, EB Advance yung ating primer at actually panibagong product na naman din to ng EB Advance, no? At yung first step, mattifying, mattifying primer. Okay, Mati, mattifying primer. Maglalagay lang ako ng amount na ganyan. It's a gel type of primer. Hmm, so, ngayon, English. Tapos, ilalagay ko lang siya sa mga parts na medyo nag-oily ako, madali ako mag-oil. Siyempre, yun yung support na T-zone area. So, pagkatapos sa kapag lagay na kayo ng primer, Huwag mo na agad kayo pumunta sa foundation. Huwag tayo magmamadali dito mga season. So, dapat medyo konting-konti or hinay-hinay lang or step-by-step step tayo dito. Siyempre, kailangan pag nagliligay tayo ng primer, kailangan um, antayin muna natin matulog yung primer or kahit anong primer na ilalagay natin. Okay, so after nyan, okay na yung ating primer at feeling ko naman na luto na siya dyan. Pupunta na tayo ngayon sa ating foundation. Siyempre, ipapasok na natin dyan ang pinakapaborito niyang foundation. Diba? Nasa sa inyo yung kung anong klaseng foundation na lagi niyo ginagamit. Pero for me, kung gusto ko ng medyo pakak na coverage at gusto kong very HD yung aking test lock. At local brand, siyempre, dito tayo sa Everbelena. Ito yung All Day Liquid Foundation. Papalit-palit ako ng shade na ginagamit ko lately. Minsan, nag-mix ako ng shades ng foundation kasi... Depende yun sa aking pailaw ni Mayora. Kuha lang ako ng, I think, one and a half pump. Then, syempre, gagamitin natin ang brushes ni Mama Ann Clutes. So, gagamitin ko itong, o, oh, diba, nagamit ko pa siya nung hindi. Ann Clutes Brush in Blush Brush. So, nung last time na nag-review ako nito, gusto nung gusto ko talaga itong gamitin na pang apply ng foundation. Pero, kailangan dun sa review natin, sundin natin kung ano yung label. Okay, half face lang muna yung nalagyan natin. Maganda tong foundation na to kasi it's a full coverage, buildable as well. You can also use this as a concealer. So if you want lang naman. And then, and then, we do the dabbing motion para hindi uh, madrag yung ating foundation. Sama na rin natin yung eyes. And do the rest of your face. Para may kulangot pa ako ng way. Ah! 
Kasi ayan, nakapaglagay na po tayo ng ating pundasyon na po kailangan na natin takpan ng ating pinag, pinaghirapan, pinagpuyatan, pinag-iyakan, lahat na sanhi para magkaroon tayo ng eye bags. So, gagamitin ko ang ating snowy. Ito yung kanilang concealing me softly. It's a cream concealer. So, pwede kayong gumamit dito kahit brush or sponge. Thank you so much, Miss Bella PH, for the sponge. Super love this. Ngayon na lang ulit ako nakagamit ng beauty blender kasi sinub-sunod yung pag -re natin ng brush, di ba? So, kailangan dapat kung ano yung nandun sa brush, sundin natin. Siyempre, t-zone area. Huwag natin kakalimutan sa ating highlight. Ayan, meron na tayong concealer na bukot na naman tayo ngayon sa ating setting powder. Depende sa inyo kung gagamit kayo ng pressed powder, two-way cake powder, or loose powder. Pero ako ang gagamitin ko today is pressed powder lang muna. Huwag muna tayong gagamit ng um, very high coverage na loose powder dito. Okay for our powder squad cosmetics. Dalawa yung gagamitin ko ha kasi lagi na ako ngayon nagsaset. Other part of my face which is yung eto nga yung tong gilid. Ayan. Yung center naman is the lightest shade which is the ivory. Sa outer part ng ating face gagamitin natin si shade na beige. So Magsiset muna tayo sa outer pot ng ating face. Gagamitin natin itong Kind Beauty na Cloud Brush. Bounce natin sa outer part ng ating face. So may chin, jawline, so may temple, sa so may forehead. Kasi kaya nagagawa na rin ako ng ganitong medyo dark color. Parang instant bronzer na rin siya. At the same time, meron siyang coverage. So ngayon mga sisang, nasa sa inyo yun kung gagawin nyo yung technique ko. Pero for me, at yun nag-work sa ngayon. So kung may kita nyo, medyo nagkaroon na ako ng shadow sa aking face or yung sa frame ng aking face. Meron na tayong shadow. Now, to set our center part of our face, syempre, Again, yung squad. And then, this one is the shade Ivory. Medyo light to for my skin tone. As in, super duper light. Pero, I think it's okay. Kasi magko-contour naman tayo later. And then, maglalagay tayo ng blush. So, medyo, malalesan nyo ng konti. Nagamitin ko naman tong Vice Cosmetics in Highlighting Brush. So, di ba? If, after natin mag-review, ngayon natin itatry kung pupuwede nga ba sila kahit sa ang klase ng makeup or product. Wait, ayan, nag-crease na yung ilalim ng mata natin. So, blend natin siya ulit. Now, we're gonna set our under eye area first. Okay, so ayan, kung may kita nyo, medyo nag-highlight na yung ating center part ng ating face. So, after nyo, pupunta naman tayo ngayon sa eye shadows. Okay, sa eyes. Pero gagawin ko na yung half ng eyes ko off-camera. Then, I will be right back para gawin naman yung kabila ng ating mata. Alright, ayan. Tapos na yung ating kabilang mata. And super fun and super ganda ng kulay nung kinalabasan. Nung napili kong kulay dito sa palette na to. And syempre, nag-mix products na rin ako dyan. Naglagay din ako ng glitters and then also yung colored liners. So, nung umpisa na natin yung ating kabilang mata dahil roughnesses. So, dito sa color palette or yung sa kanilang color uh, paradise palette, kukunin natin yung shade na yellow. Ito yung una natin gagamitin now to apply our transition shade. So, lagi ako nang lalagay ng transition color. Kukunin natin yung shade na yellow. Gamit kong brush sa pang eyes. Eye essentials ng Unclutes Brushes. Rounded Blender EO4. Mag-a-apply lang ako ng yellow shade. Yeah, next shade na kukunin natin, siyempre itong brown. Gumamit naman tayo ngayon ng pencil brush. This one is from Sidene. Now, magka-curve tayo ng panibago nating crease area. Okay lang yan kung maglalagpas tayo dito sa ating mismong eyeballs or sa mismong uh, lid. Kasi mamaya ikakat natin siya using your favorite concealer.
Brian Little. <laughs> Now, kukunin naman natin si shade na blue. Ito, yung kulay dito. Gamit ko namang brush ngayon dito is yung E10 Smudger Brush from Anne Fruits and Eye Essentials. And again, magkakat lang tayo ulit ng crease or medyo i-darken lang natin ng konti. Make sure na pantay siya sa kabilang eyes. Okay, there. Using your same brush, nag uh, binrush ko lang siya sa tissue na mayroong makeup remover. Kunin natin yung shade na purple here. Ayan, hindi yung metallic. Just use the matte one. And then, nalagay natin siya dun sa ibabaw ng blue. Ito yung magiging smoky effect. Kuna natin tong Kind Beauty na blending brush. Blend lang natin sila. And as you can see, na blend ko na siya ng maayos. Now, it's time to cut our crease. Nagkakata tayo ng crease, so tingin lang kayo sa gitna kung saan kayo magkakat. Then, maglaline kayo ng ganyan, magmamark kayo. Then, sa kanya siya ilag ito. May outer part, maglalagay kayo ng ganyan, parang katulad nun. Then, saka nyo na ngayon buhiin. Okay guys, so once na nakapaglagay na tayo ng concealer or ang ating base sa pangalawang shade na kukunin natin, gamit ko ngayon ang, ang pencil brush from Jessup in 219. Kunin natin yung shade na green. Super love the green color talaga. Gusto ko yung kulay na to. Super duper pigmented. Ipat lang natin siya sa ating eyelids. Huwag natin siyang idadrag. Ayan, kuha na tayo ng maliit na pencil brush dahil kailangan natin ng maliit na pencil brush para dun sa, dun sa mismong singit tapos dito sa may pagkakat ng crease natin. Gamit ko naman ang Anne Clutes Eye Essentials in E09 Pencil. Ngayon yung leftover na concealer dito sa ating concealer brush. Apply natin siya sa may lalim ng mata. At kailangan close siya sa lash line as possible. Brian, Then kunin natin ulit si color green. Apply natin siya sa ilalim. So, bago tayo ngayon maglagay ng yellow line, maglalagay muna tayo ng black eyeliner sa ilalim ng ating mata. Gagamitin natin ng Line Tattoo by Maybelline. This one is the crayon pen in black. Ngayon, to smudge the black eyeliner, kukunin natin si dark blue ulit dito sa palette. Lalagyan natin siya dun sa may ilalim ng waterline. I-smudge lang natin siya pa ng konti para mag-blend yung black and then yung dark blue. Now, kukuha tayo ng brown. Ilalagay natin siya sa merong dito sa inner portion ng brows. And then, sa my brow bone area. Now, for the fun part. Ito na yung na tayo ng yellow line. Kagamitin natin ng Hey You Hydra Liner. Nasa akin yung neon yellow. So guys, nag-glow in the dark siya. So kailangan kung gusto nyo makita talaga yung super bongga ng kulay or yung design ng eyeliner, gagamit tayo ng LED light para makita natin yung ganda at yung tingkad ng kulay nito. Again, kung gusto nyo mag-avail nito, you can go to my description box below and use my code HEYUD for 10% off. Okay, so yung link nasa baba and talagang tayo ng liner. Hopefully, mapantay ko yung mata ko. Ah, 
Okay, so ayan, medyo napantay ko naman yung liner. Now, pupunta naman tayo sa center of our eyes. Gagawitin ko tong cosmic na glitter. Hindi ko na alam bra... Ayun, Bella. This one is from Belle. Super ganda nitong glitter palette na to. As in, until now, ito pa rin yung gamit ko. Gagamitin ko tong very white na holographic yung kulay niya. So, kung meron kayong ganito, you can also use any brands. Basta ganito yung shape. Lalagay ko lang siya sa may center ng eyes. Para magkaroon ng dimension naman. Hindi flat yung ating eyelids. Okay. Super HD and glittery na sis. Now, pupunta naman tayo ngayon for the liquid eyeliner. Ang gagamitin natin itong Maybelline na line tattoo. Um, high impact liner. Super favorite nito guys. If you want to purchase this, go. Kasi super uh, worth it talaga niya. Kasi ang ganda nitong eyeliner na to. So magla-line lang tayo ng basic uh, eyeliner shape. Then, i-coconnect natin yung yellow line dito sa mailalim para magkaroon tayo ng ganito. Gusto mo yun? Sis? Okay, so I'm gonna curl my lashes off camera. Ang gagamitin kong mascara, as always, my favorite. Total temptation from Maybelline. Maglalagyan ako ng lashes and I will be right back para sa ating the rest of the face. Alright, ting ting ting, lashes. So, ayan, meron na tayong lashes mga season. I'm living for my eyes today. And I'm so very like high fashion vogue gunner. Ang ginamit kong lashes is from Polash. Polash in Athena. So, in case you guys are wondering kung ano yung ginamit kong lashes. Tawag tayo tayo sa ating contour. Siyempre, gagamitin natin ang ating TV Advance. Ouch, yung pumasok sa eyes ko. EB Advance, yung kanilang shade and light, o contour palette. Kukunin ko yung shade na yung nasa gitna. Gamit ko ang Antlots na contour brush. And then, stamp ko lang. Oh my God, sis! <gasps> Wala na padami ko ang aking contour. Sa so, bawas-bawas tayo. So, carry naman pala. Laban na yan, dahil later, Sisat natin siya ng powder again. So, kumuha lang ako ng very light shade. Powder. Hindi siya loose powder ha. Light, ah, uh, pressed powder lang to. Then, ikakat ko yung aking ganito kasi nawalan tayo ng cheeks bone. Cheeks bone. Cheek bone. Okay, now, for our blush. Nakapaglagay na rin ako ng contour sa ating nose. Punta naman tayo dito sa ating EB Collection. Ating kanilang bagong blush palette. So, kukunin ko yung shade na hmm, this one. Yung medyo coral shade. Again, konti lang muna yung kukunin kong shade dito dahil nakakatakot siya sis. Baka mamaya bigla na naman tayong pumutok. So, mag-add muna tayo ng kabilang blush. Paabutin natin siya hanggang temple. Okay, now for the highlighter. Kagamitin ko yung FS na single eyeshadow in honey, ano, in glamour peach. Ito, super shining, shimmering, and bulag din yan. Kaya ito gagamitin natin. Wala ko ng konting amount. And smile. Okay, so ang huling gagamitin natin na product for this makeup look is syempre ang ating lipstick. Gagamitin ko ang Careline Matte Liquid Lipstick in the shade Pop. This is bright pink. So para magano tayo dito. Super high fashion look. Ganun.
Okay guys, so ayan, tapos na yung ating lipstick. Ano naman syempre, natapos ang ating look. Kung wala tayong final aura. Pasok mo na sis. survive natin yung ating look gamit lang ang ating eyeshadow palette na ito. Siyempre, meron lang akong kinuhang glitters lang naman and then syempre yung hydra liner. Pero all in all, our full makeup sis gamit lang ang ating color paradise. So I think that's it for today. Ayan, sanang sana gusto Sana ma-recreate yung itong look na to. And syempre, don't forget to tag me on Instagram. Pinalagay ko na lang yung link ko sa description box ha. Para ma-follow nyo ako. And, and syempre, masubaybayan nyo ang ating sneak peek sa mga susunod nating video. And syempre, huwag nyo, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. And click the notification bell. And comment down below kung ano yung, anong tingin nyo sa ating look na to. Medyo high fashion ba siya? Or do you think it's really like basic look? <laughs> Ang loko papuntang tindahan, ganun, grocery shopping, bibili ng karne, puto sa palengke, mag-iigib ng tubig. Diba? Papalood lang sis. Super nag-enjoy talaga akong gawin to. And syempre, um, first time ko lang talagang gamitin yung Caroline na palette na yon And I'm so really impressed sa pigmentation niya. And especially sa ating bagong um, blush palette. Grabe, putok na putok ang ating key, um, cheeks na yon This one from ED Collection. Hindi ko na siya gagawa ng review kasi alam ko matag marami nang gumawa nitong review. So, sinama ko na rin din siya dito sa ating look. Stay safe. Bahay lang tayo mga season. Wala tayong magawa. Mag-makeup lang tayo. Mag-recreate tayo ng mga looks. Maraming pwedeng pagkaabalahan. Basta wag lang tayong malabas. I love you guys so much. And see you guys next time on my next one. Bye!